প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমাদের পড়াশোনা ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত তোমাদের কয়েকদিন পর এসএসসি পরীক্ষা তো এই কারণে আমি আসলে চেষ্টা করব যে আজকে মানে এখন থেকে কয়েকটা ভিডিও তৈরি করার জন্য যেগুলোতে আমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এগুলো আলোচনা করব এবং অ্যাটলিস্ট চার থেকে পাঁচটা চ্যাপ্টার যেন একটু সহজ করে দেওয়া যায় হ্যাঁ আচ্ছা তো প্রথমে আমরা আজকে আলোচনা করব অধ্যায় চার নিয়ে ফিজিক্সের অধ্যায় চার নিয়ে তো এই মানে এই অধ্যায়ের মেনলি দুই টাইপসের ম্যাথ আছে একটা হলো তোমার যে উঠানামা যে কোন জায়গায় গেলে এটার বিয়োগ শক্তি বা গুচিক্তি সমান থাকে এরকম কিছু একটা কাহিনী আর একটু মেশিন জনক হ্যাঁ তো আমরা এই যে ভিডিওটা মানে এটা দুইটা পার্ট হবে প্রথম পার্টে আমরা মেনলি এই যে উঠানামার যে অঙ্কগুলো আছে এরকম পাঁচ ছয়টা অঙ্ক বা আট দশটা অঙ্ক আমরা দেখবো তারপরের পার্টের ভিডিওতে আমরা মেশিন অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ওকে তবে এখানে ভিডিওগুলো একটু বড় হতে পারে তো এখানে আশা করি খুব একটা আহমের কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ থাকো চেষ্টা করব যত সহজে দেওয়া যায় তো প্রথমে আমরা এগুলো দেখি হ্যাঁ এটা আসছে ঢাকা বুদ্ধ দশ সতেরো সালে কী বলছে এখানে আমরা দেখো একটা জিনিস বুঝো এই ধরনের অঙ্ক যখন থাকবে হ্যাঁ তখন দেখবো যে বস্তুটা কোন জায়গায় আছে এই যে বস্তু আমার এই জায়গায় আছে হ্যাঁ তো যদি নিচে থাকে তাহলে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমার উচ্চতা দেওয়া আছে কিনা কারণ যদি বস্তু নিচে থাকে তাহলে ম্যাক্সিমাম টাইম উচ্চতা দেওয়া থাকবে না তখন আমাকে ওই শেষ বেগ ভীষণ জিরো ধরে সর্বোচ্চ উচ্চতা বের করতে হবে এখন এখন এটা আসতে উপরে আমার উচ্চতা দেওয়া আছে কত এই পঞ্চাশ মিটার তো এরকম থাকলে আমার টেনশন কম ওকে তো একটা বস্তু বি দেওয়া আছে বস্তুর ওজন দেওয়া আছে তাই না আমার দেখতে হয় কী কী দেওয়া আছে বস্তু আছে ঠিক পঞ্চাশ মিটার উপরে এবং মোট তিনটা তিনটা বিন্দু এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু যেখানে বলছে যে বি থেকে এ মানে এ বি যেটা এটা পোটল পঞ্চাশ মিটার এ সেলু তিরিশ তাহলে এতটুকু কত বিশ এটা নর্মাল দুগ বিগ করে বের করা যায় এটা খুব কঠিন আহমরি কিছু না এখন বলছে বস্তুটা কত বেগে ভূমি তাকাত করবে মানে বলছে এখান থেকে যদি ছাড়ে তাহলে ঠিক এই মাটিতে যখন পড়বে তখন তার বেগ কত ভি কত তো আমরা জানি এই টাইপ যদি থাকে একদম সিম্পল সূত্রটা কি সূত্রটা বি স্কোয়ার সমান সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস এর টু জি এস একদম ইজি সূত্র তাই না এখানে কাহিনী আছে যদি উপর থেকে নিচে পড়ে তাহলে আমার জি মান হবে পজিটিভ নাইন পয়েন্ট মানে প্লাস নাইন পয়েন্ট আর যদি বস্তু নিচ থেকে উপরে যায় তখন এই সূত্র যদি ইউজ করতে হয় তখন ইউজ করবো কি মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট ওকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এটা আমরা প্যাস লাগালে চলবে না তো এই অঙ্কটা এভাবে করছে দেখো সিম্পল বিস্কোয়ার সময় ইউজ করার প্লাস টু জি এস দেন মান বসে এসে বাস অঙ্ক শেষ এখানে বিয়ের কিন্তু দুটো পরমাণ বের করতে হবে তাই না এটা মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এখন বলছে বি থেকে বস্তু ছেড়ে দিলে এটা শক্তির কি এ নীতি মেনে চলে কিনা এখন যখন একটা বস্তুকে বলবে যে সেটা আমার সংখ্যা সত্যি নীতি মেনে চলে কিনা তখন মাথায় রাখতে হবে যে এখানে আসলে ওরা চাইছে যে এই তিন পয়েন্টে মোট শক্তি কত বের করো মানে বি পয়েন্টে মোট শক্তি কত সি পয়েন্টে মোট শক্তি কত আর এ পয়েন্টে মোট শক্তি কত এখন এই মোট শক্তি বের করার একটা কাহিনী একটু শর্টকার আমি জিনিসটা বুঝায় বলি ধরো এটা আমার বস্তু মানে এটা আমার উচ্চতা হ্যাঁ এখন ধরে আমার এখানে বস্তু আছে এই জায়গায় এখন এই পয়েন্টটা আমি যখন মোট শক্তি বের করবো মোট শক্তি মানে কি এটা ইপি কত আর ইকে কত ইপি আর ইকে কি আশা করি এটা তোমরা এতদিন বুঝছো ইপি হলো আমার জানি বিয়োগ শক্তি আর ইকে হলো গতিশক্তি ইপি হলো এম জি এস আর ইকে হলো হাফ এম বি স্কোয়ার আমার কথা বলা খেয়াল রেখো লেখা দিয়ে খেয়াল দরকার নেই কারণ আমি তো লিখতে আসলে মাউস দিয়ে তা এতটা ক্লিয়ার হবে না যাই হোক তো ইপি হলো এম জি এস আর ইকে হলো হাফ এম বি স্কোয়ার এখন এখানে মাথা রাখবা হলো সর্বোচ্চ উচ্চতায় সর্বোচ্চ উচ্চতায় এই ইকের বি অলে জিরো থাকে কেন কারণ যখন থামে তারপর তো সে উপর উঠতে পারে না তখন ওটা তো সর্বোচ্চ উচ্চতা তাই না সেখানে থামে গেছে গা আর সে উপর উঠতে পারতেছে না তাহলে এটাই তো সর্বোচ্চ উচ্চতা তো এখানে বি মানে জিরো থামে গেছে তাহলে আমার একদম টপ পয়েন্টে ইকে অলওয়েজ জিরো হবে যেহেতু বি দুই জিরো হয় তাহলে জিরো দিয়ে সব ডিগুন করলে জিরো হইব তাহলে আমার এম জিস এখন এম জি যখন এম জি যখন বের করবে তখন কিন্তু আবার এটা মানে জিরো অবশ্যই হবে না শক্তি তো থাকবে শক্তি না থাকলে তো আর আমার মানে এটা উপরে উঠবে না যাই হোক এইখানে এম তো দেওয়া থাকে এস তো থাকে আর জিতো জানি নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে টপ পয়েন্টের মোট শক্তি বের করে কিন্তু একদমই সহজ আবার দেখো আমি যদি বটম পয়েন্ট চিন্তা করি একদম মাটিতে ওখানে খেয়াল করো এই জায়গায় আমি যখন আমার ইপি আর ইকে বের করব কালারটা কালারটা পাল্টা নেই সুবিধা হবে আমি যখন এই পয়েন্ট আমি যখন এই দুইটা বের করব তখন কিন্তু ভিন্ন গল্প ভিন্ন গল্প কি আমরা অলিস মনে রাখবা মাটিতে যখন কোনো বস্তু এসে পড়ে যায় তখন তার ইপি জিরো হয় কেন এখানে একটু জিনিস বুঝতে হবে বিভব শক্তি যেটা ম
কিন্তু যখন সে মাটিতে পড়ে গেছে গা তখন সে তো কোনো উচ্চতাই নেই সে একদম নিচে আছে তাহলে ওই ক্ষেত্রে কি আমার এই ইপির জন্য আমার যে এম জিএসটা লাগে হ্যাঁ ওই এম জিএস এস ওই জিরো তাহলে আমার একদম মাটিতে ইপি হয়ে যাবে শূন্য ইকের কোনো একটা মানে আমি বের করতে পারবো আমি ভিটি বের করে বের করার সমস্যা নেই তাহলে জিনিসটা খেয়াল করতে জিনিসটা কি দেখলাম আমি আমি দেখলাম যে আমার এই টপ পয়েন্টে এই জায়গায় এখানে আমার ইকে হয় জিরো মানে মোট গতিশক্তি হয়ে জিরো আর এই মাটিতে এখানে ইপে হয়ে জিরো জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে কি আমার এই টপ পয়েন্টে একদম সর্বোচ্চ তাই ইকে অলস জিরো আর ভূমিতে ইপে অলস জিরো যদি এগুলো জিরো না আসে তাহলে কিন্তু অঙ্ক ভুল তো এভাবে আমার একটা অঙ্ক চেক করতে পারি এটা ভুল গেছে না সঠিক হয়েছে এখন দুই পয়েন্ট তো বুঝলাম যে আমার এই পয়েন্টে আমার ইপির মান আছে আর ইকে হলো জিরো আর এই মাটিতে মাটি আমি চিন্তা করি এখানে আমার ইপি হইল জিরো কিন্তু ইকের একটা মান আছে আচ্ছা কিন্তু আমি যদি এই মাঝখানে কোনো পয়েন্ট চিন্তা করি ধরো একটা পয়েন্ট ধরো মোট উঠে তো লেগে পঞ্চাশ আর এত মনে করি তিরিশ যেটা আমার একটু পরে করবো আর কি তো এই ক্ষেত্রে তখন আমি এই পয়েন্টের শক্তি বের করার জন্য কী করতে হবে তখন জিনিসটা এত কঠিন না একদম ইজি এখন এখানে আমি যদি ইপি বের করতে চাই ইপি সমান সমান কি এম জি এস তাই না এখন এখানে আমি বলছি যে ইপি বের করার সময় আমার যে এই এসটা এই এস অলওয়েজ কান করতে সে নিচ থেকে দূর উপর আছে তাহলে এই এ যদি বি পয়েন্ট হয় বা কোনো একটা পয়েন্ট হলো এই পয়েন্টের ইপি বের করার সময় আমি এই এম যে এই এসটা ওর মান হবে কত তিরিশ নিচ থেকে তিরিশ ফিটের উপর আছে তার মানে আমি এখানে এম আর জি রা আছে মান টান বসে আমি কি লিখমু এস সমান সমান তিরিশ ইজি এখন এখন এই জায়গাতে আমি যখন ইকে বের করবো এই যে ইকে এটা নয় এটা নিচের এখানে আমি যখন ইকে বের করবো তখন খেয়াল করো তখন ইকে সমান সমান কি হাফ এম ভি স্কোয়ার এম তো আমি জানি ভি তো আমি যাই না আমি এখানে ভি তো আমি যাই না তাহলে আমি সিমে এখানে ভিটা আমার বের করতে হবে বি স্কোয়ার বের করার সূত্র কি ই স্কোয়ার প্লাস টু জি এস তাই না আচ্ছা এখন এই জায়গাতে সূত্র জিনিসটা কে বেরো আমি জিনিসটা একটা নিচে এখানে লিখি এটা বেরোবো আমরা যে ই কে সবার সমান হাফ এম বি স্কোয়ার তো তো বি স্কোয়ার কী লিখবো আমরা এখানে লিখবো আমরা এম ইউ স্কোয়ার প্লাসের টু জি এস তো স্কোয়ার দিয়ে কয়ে গেছে এখন এখানে যে এস আমার ইপি বের করার সময় এস তো ধরছি তিরিশ সমস্যা নেই মানলাম কিন্তু ইপ সরি ইপির সময় তিরিশ ধরছি ইকের সময় তো তিরিশ ধরা দেবো না কেন ইপি মানে বিভাবের ক্ষেত্রে এস ধরতে হয় নিচ থেকে কতটুকু পরে আর ইকের ক্ষেত্রে এস কান করতে সে কতটুকু তার হলো সে আসছে কোন থেকে উপর থেকে আসছে সে আসছে উপর থেকে সেখান থেকে পড়ছে না তার মানে দেখতে এই এখানে সে কতটুকু পথ আসছে তো পরে যদি পঞ্চাশ হয় আর এত যদি তিরিশ হয় তার ভিতরে কত বিশ তার মানে আমার এই জায়গার এস হবে বিশ জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হও যে আমি কি বলছি এই পয়েন্টের বস্তু আছে এত হল তিরিশ এই পয়েন্ট হলো পঞ্চাশ যখন আমি ইপি বের করব ইপি এর যে এস লাগে মানে বিভাবে যে এস লাগে সে এসটা কান করতে সে নিচ থেকে কতটুকু উপর আছে আর যখন আমার ইকের এস লাগে ইকের জন্য ওই যে বিস্কোর সময় ইউজ করে এই যে এসটা তখন আমি কান করবো সে কতটুকু উপর তারি দিল পারে মেশ উপর থেকে কত নিচে আসছে ওকে তে পরে যদি পঞ্চাশ হয় এক যদি তিরিশ হয় তাহলে এটা হবে বিশ তা মানে আমি ইকে বের করার সময় আমার যদি এস লাগে যদি লাগে আর কি তাহলে এখানে এস মান হবে বিশ দেন বাকি সবগুলো মান বসে দিলে আমার কাজ শেষ ওকে তার মানে আমি এই এ পয়েন্টের শক্তি বের করতে পারবো এই বি পয়েন্টের শক্তি বের করতে পারবো আবার এদের নিচে সি পয়েন্ট এটা শক্তি আমি বের করতে পারবো এখন আমার এখানে বলছি যে এই তিন পয়েন্টের মোট শক্তি বের করো একদম ইজি বের করে ফেলবো তাই না এদের ওখানে বের করছে খেয়াল করো যে আসলে গ্যাটটা আমি ফলো করো সেই শুধু আমার পছন্দ লাগছি তো তোমরা এ পয়েন্টের শক্তি বের করবা দেন সি পয়েন্টে বের করবা দেন সরি বি পয়েন্ট বের করবা সি পয়েন্ট বের করবা তারপর তোমরা এই যে এ পয়েন্ট বের করবা তাই না তিনটা পয়েন্টের শক্তি তোমরা ইজিলি বের করে ফেলতে পারবা এনে কঠিন কোনো কিছু নেই হ্যাঁ ওকে ওকে তো আমরা এখন দেখব যে পুনর্স ইলেকট্রন করা আসছে একটু মানে ওইরকম না একটু অন্যরকম দেখে এটা কী বলছে এটা বলছে যে ভূমি থেকে দশ মিনিট উঁচু মানে মাটি থেকে ধরো দশ মিনিট উঁচু ধরে এতটুকু উচ্চতায় হ্যাঁ এখন বলছে এই উচ্চতায় একটা মানে গাছ আছে ওই গাছে এই ভরে একটা আম আছে এখন এই আমটা পারার জন্য একটা পোলা কী করছে এই বেগে মানে বারো মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা ডিল ছিল আমারছে ভালো কথা মারছে সমস্যা না আম পারবো আম খাইতে মন চাইছে এখন বলছে যে আমের বিভক্তি বের করো মানে আমটা যে ওই যে গাছে আগে যে ডুইলে আছে এনোর এম জিএস কত এখন এই এম জিএস বের করা লাগে মানে ইপি বা এবিও বের করার জন্য কী কী লাগে এম লাগে জি লাগে এস লাগে বলছে এম দেওয়া আছে কত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জি এম ইজানি নাইন পয়েন্ট এইট এস কত 
বলছি এর দশ দশ মিনিটের উচ্চতা তাহলে আমি এর ইজিলি বের করে ফেলবো তাই না খুবই সহজ কঠিন কিছু না আচ্ছা বলছে ছেলেটি আমটি মানে বৃত্তচ্যুৎ মানে হলো সে বৃন্তচ্যুৎ মানে হলো আমটি পারতে পারবে কিনা বাংলা কথায় সে ডিল মারছে ভালো কথা আমটা পড়বো কিনা ঠিক আছে আম পড়বো কিনা এখন এখানে কাহিনী হলো যে সে যে ডিল মারলো এখান থেকে যে এই যে ডিলটা মারলো ডিল মারছে কি বারো মিটার পার সেকেন্ড যদিও ডিলকে সরাসরি এভাবে মানে খারাপ হবে মারে না কিন্তু অঙ্ক খাতিরে করতে হবে নমের ডিল তো আমরা কাজ করে মারি যাই হোক এখন এখানে বলছে যে এই এই বেগে যদি সে এই বারো মিটার বেগে যদি মারে উপরে মারে তাহলে আমটা পড়বো কিনা এখন দূরে ওর হাত অনেক সই বাট হাত সই হইলো আমার এখানে দেখতে হবে যে ওর যে ডিলারটা এটা আম পর্যন্ত যায় কিনা আম পর্যন্ত গেলে আম পড়বো এতটুকুই তাহলে কি দেখতে হবে যে এই বেগে সে নিচ থেকে ছুঁড়ে মারে কোনো একটা বস্তু তাহলে ওই ক্ষেত্রে এটা সর্ব উচ্চ উচ্চতা দশ মিটার হয় কিনা দ্যাট সিট সে এই বেগে যদি সে নিচ থেকে যদি ছুঁড়ে মারা হয় তাহলে এটা সর্বোচ্চ উচ্চতা দশ মিটার হয় কিনা তার মানে আমার ওর এজ বাইর করতে হবে এখানে অলস মাথা থাকতে কি বলছি সর্বোচ্চ উচ্চতা মানেই ভি সমান সমান জিরো ওকে আচ্ছা তাহলে জিনিসটা কী করব সিম্পল সূত্র বিস্কয় সমান সমান আচ্ছা আমি এ পাশে লিখি আমি লিখবো হলো বিস্কয় সমান সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস এর টু জি এস এখানে খেয়াল করে জিনিস কাহিনী আছে আমি আম ফিরে মারুম ভালো কথা আমার বেগ হলো বারো মিটার পার সেকেন্ড আমার দেখতে হবে যে এস দশ কিনা এখন এখানে ইউ কিন এখানে কিন্তু বি জিরো বাট ইউ কিন্তু জিরো না এটা কি এটা কিন্তু ইউ কেন ইউ কারণ আমার এখানে সে থেমে যাবে কথা তো থামতে হবে ওইটুকু তো সব উচ্চতা তার মানে এখানে বি হবে জিরো বাট ইউ কিন্তু জিরো না ইউ কথা হবে ইউ হবে টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড এখন আমি বের করবো এস বের করবো তাই না আমি দেখতে হবে এসটা দশ কিনা কিন্তু তাদের জি কত হবে জি তো যে নাইন পয়েন্ট ঠিক আছে এখানে জিটা হবে মাইনাস নাইন পয়েন্ট কেন আমি ওই সময় বলছি যে নিচ থেকে যদি উপরে ছুঁড়ে আমার হয় ওইখানে যদি জি কাউন্ট করতে হয় জি আমার করতে হবে কত মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট এখন আমি এস বের করবো এখন আমি এটাকে এরকম অঙ্ক তোমার যদি খুব কঠিন মনে হয় যে এ পাশে পাশ নেবো তাহলে একটা ট্রিক্স হলো কি এই পুরো মানটাই পাশে নিয়ে আসে নিয়ে আসে নিয়ে আসে পারবা স্কোয়ার প্লাস সময় বি স্কোয়ার মানে দুইটা দুই পাশ চেঞ্জ করবা দেন একটা একটা করে নিয়ে দেবা তাহলে অঙ্কটা তোমার জন্য সহজ হবে মানে আসলে যদি তোমরা ক্লাস মানে মেট্রিক পরীক্ষা দিবা তোমাদের একটু পারা উচিত তারপর অনেকে আসে একটু কঠিন মনে হয় যাই হোক এখন আমি কি করব একটা করে পাশে নেব আমি টু জি এস রাখি আমি ইউজ করে পাশে নেই তাই বি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার তারপর আবার কী করে আবার এস রেখে দূরে নেওয়া যায় এস সমান সমান বি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই টু জি ওকে এখন এই মান বসে দেবো তার বি কত বি হলো জিরো আচ্ছা আর ইউ কত ইউ হলো বারো স্কোয়ার আর টু ইন্টু মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট ওকে বাস তো তুমি ক্যালকুলেশন করো তুমি এস পাওয়া যাবা আচ্ছা আমি একটু দেখা যায় ক্যালকুলেশন করে কত আসে বারো ইন্টু বারো একশো চল্লিশ মাইনাস হবে কেন কারণ যদি মাইনাস আসে বাই এটা হলো উনিশ পয়েন্ট ছয় তো এটা মানে দশ আসে কিনা মনে হয় না দশ আসবে বাঘ উনিশ পয়েন্ট দূর উনিশ পয়েন্ট ছয় কত আসছে সাত তার মানে সে যদি আমরা যদি সুইরা মারে সাত তাহলে সর্বোচ্চ কত যাবে তাহলে সর্বোচ্চ যাবেও সাত পয়েন্ট তিন পাঁচ সে যদি আমরা যদি সে যদি ছুঁড়ে মারে তাহলে কি তাহলে এটা সর্বোচ্চ সাত পয়েন্ট তিন পাঁচ মিটার যাবে কিন্তু আমার আছে দশ মিটার উচ্চতায় তাহলে মানে কি সে আমটি ওখান থেকে পারতে পারবে না মানে সেই বিদ্যুৎ করে কী করতে পারবে না কেন কারণ আমটা আছে কমপক্ষে দশ মিটার উচ্চতায় খুবই সহজ একটা অঙ্ক হ্যাঁ ওকে আচ্ছা তবে এখানে বলছে কি আচ্ছা এই অঙ্কটা ওইটা প্রায় সেম আমরা যে ওই প্রথমে করছি আমি এটা একটু হালকা একটু বুঝে দিই হ্যাঁ এখানে আচ্ছা আগে দেখি প্রশ্ন কি বলছে এখানে বলছে ভূমি থেকে এ উচ্চতা উঠতে যদি দুই মিনিট সময় লাগে তাহলে কত ক্ষমতা আসলে ক্ষমতা অঙ্ক তো আমরা ক্ষমতা অঙ্কা বলছি আমরা একটা পরে করব মানে পরের পার্টে তো তখন আমি এটা করে দেবো হ্যাঁ এখন আমি এটা আলোচনা করতেছি না বলছে বি ও সি বিন্দুতে মানে এই পয়েন্টে এবং এই পয়েন্টে ওর শক্তির আমার যে বলছে যে নীতিটা সংরক্ষণশীলতা নীতিটা এটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি না এখন শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি আমি যদি চিন্তা করতে যাই তাহলে আমাকে জানি কী বের করতে হয় মোট শক্তি কত তার মানে বি পয়েন্টের মোট শক্তি আর সি পয়েন্টের মোট শক্তি বের করবো এন্ড বি পয়েন্টের মোট শক্তি মানে হলো ইপি আর ইকে বের করতে হবে এখন এখানে আমার অনলি প্যাস লাগে হলো কি যে আমার এসটা প্যাস লাগে তাই না আমি এসটা বের করে দিই এখন বলছে এই এ সি হইলো ষাট আর এ বি মানে কি এতটুকু বলছে এ বি হলো ওয়ান ফোর্থ অফ ষাট মানে এটা হলো কি ষাট ব্যাগের ষাটের চার ব্যাগের এক ব্যাগ তা ষাটের চার ব্যাগের কত পনেরো তাই না তার মানে এই এ বি হলো কত পনেরো মিটার তা এ বি যদি পনেরো হয় তাহলে বিসি কত বিসি হলো পঁয়তাল্লিশ এখন তোমার তিনটা উচ্চতে
এখানে বলছে কি যে বস্তুটি এ থেকে সি তে আসতে কত সময় লাগবে মানে এই যে এতটুক পথ এটা কি সেভেন্টি মিটার বলছে এতটুক আসতে কেমন সময় লাগবে আচ্ছা উচ্চতা আর সময় দুইটা দুই সূত্র উচ্চতার জন্য আমরা স্কি ইউজ করতাম অলওয়েজ যে বিস্কোর সমান সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস এ টু জি এস তাই না আর যখন সময় বলবে তখন সূত্র একটা খুবই সিম্পল সেটা হলো কি সূত্র দুইটা আছে একটা হলো বি সমান সমান ইউ প্লাস জিটি এটা একটা সূত্র হ্যাঁ আরেকটা হলো তোমার এস সমান সমান ইউটি প্লাস এর হাফ জিটি স্কোয়ার এখানে একটা জিনিসটা বুঝি যে এটা কখন এটা কখন এখন দেখতে হবে যে এটা যখন করব তখন আমার ভিআর ইউ দুইটা থাকা লাগবে জিনিসটা বুঝি এখন এখান থেকে এই পর্যন্ত বলছে এ থেকে ছিতে আসতে কত সময় লাগবে এখন এ থেকে ছিতে আমি বের করবো তাহলে আমার এখানে মানে ইউ তো বুঝলাম এখান থেকে আসতে তো আমি ইউ জিরো কিন্তু ভি তো নাই তাই ভি বের করতে হবে না তার মানে এটা যদি তুমি প্রয়োগ করতে চাও তোমাকে আগে এই সূত্র খাটায় ভি বের করতে হবে ওকে তাহলে আমি এটা করতে পারতেছি না তাহলে কি করবো আমি আমি সিম্পলি এই সূত্র ইউজ করবো কি এস সমান সমান ইউ টি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার এই টিস আমি এখান থেকে আমি সিম্পলি এখান থেকে আমি টিটা বের করবো এখন এটা এ পশুপাশ করে কেমনে করতে হয় সেটা তোমরা আশা করি পারো একটু ট্রাই করলে পারা যাবে হ্যাঁ যে কি আমার এখানে আমার লাগবে হলো টি লাগবে সূত্র হলো এস সম আচ্ছা এস কত এস হলে এটা এস কি যেহেতু এ থেকে সিতে আসবে তার মানে এস সেভেন্টি এইট পয়েন্ট তো ইউ হলো জিরো আর জিতো জানি আর টি তো বাড়ি করতে হবে তাই না এখানে একটা মজা জিনিস হলো এর মনে রাখবা যে ইউটি কিন্তু মানে জিরো হয়ে যাবে আমি যখন অঙ্কটা যখন করবো তো ইউটি কিন্তু জিরো হয়ে যাবে তাই না জিনিসটা অনেকটা এরকম আমি দেখাই দিই কি আর করার এস সমান সমান ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার ওকে তাহলে আমার বাই করতে হবে কি টি ইউটি জিরো কেন ইউজি টু জিরো ইউজি জিরো তো টিও জিরো মানে এই পোয়াটে জিরো হয়ে যাবে তো এটা বাদ তাহলে এস সমান সমান হাফ জি টি স্কোয়ার আমার লাগবে টি আমি কি বলছি এ পর সবাই ফ্যাস লাগলে পোয়াটে পাশে নিয়ে আসো সমান সমান এস ওকে বা এখন হাফ আর মনে আমি টিটাকে সবটি পাশে নিয়ে দেবো হ্যাঁ আচ্ছা আমি হাফটা কাটি তাহলে বা আমি অনলি টি রাখবো তাহলে টি স্কোয়ার রেখে টু আস নিচে বসে সেগুলো উপরে যাবো উপরে তাই না আর জি এসে উপরে আসে পারবো নিচে তো লাগবো শুধু টি টি স্কোয়ার তো লাগবো না তার মানে টি সমান সমান রুট ওভার টু এস বাই জি এখন তুমি মান বসাও অঙ্ক শেষ এখানে জি মান কিন্তু পজিটিভ হয়েছে কারণ সে উপর থেকে নিচে বসছে ওকে খুবই সিম্পল একটা ম্যাথ এ ও সি বিন্দুর মোট শক্তি পরিমাণ বের করতে বলছে মানে এই এ পয়েন্টে এটা মোট শক্তি কত এবং সি পয়েন্টে মোট শক্তি কত এখন এ পয়েন্টের ক্ষেত্রে এখানে খেয়াল করি এসগুলো আমি দৌড়ি হ্যাঁ যে এই কোনটার এস কত হবে একটু বের করি আমি এটা একটু মুছি এগুলো হিজমি জায়গা আছে তো আচ্ছা খেয়াল করো এখন আমি যখন এখানে আমি যদি সি পয়েন্ট চিন্তা করি আমি আগে এ পয়েন্ট চিন্তা করি এখন এ পয়েন্টের মোট শক্তি বের করি এ পয়েন্টের মোট শক্তি মানে ইপি আর ইকে বের করবো আচ্ছা ইপি যে এম জে এসটা ওটার এস কত হবে আমরা জানি একটা বস্তু বিশুক্তি বের করার সময় সে নিচ থেকে দূর উপরে মেনলি ইজিলি ওইটা কাউন্ট করি তার মানে সে একদম নিচ থেকে নট সি থেকে এটিকে এখানে অনেকে হয়তো প্যাস লাগিয়ে দিবা যে আমি সি থেকে চিন্তা করবো না সি থেকে তো চিন্তা করা যাবো না কারণ সি তো বান্টি না সি তো ভূমি না চিন্তা করতে হবে এখান থেকে এ পর্যন্ত কত কত একশো তার মানে ইপি বের করার সময় কার এর জন্য তখন এস এমান হবে একশো তো এস এমান একশো পয়সা দিলে বাকি দিয়ে এম তো দেওয়া আছে জি তো জানি নাইন পয়েন্ট শেষ ইকে সর্বোচ্চ তো আমরা জানি ইকে কত জিরো আমরা একটু আগে বলছি ইকে জিরো কেন বলছি জিরো এটা তো আমরা আমার আর বলার দরকার নাই এখন সি পয়েন্টে আসে এখন সি পয়েন্টের আমরা ইপি আর ইকে বের করব আচ্ছা সি পয়েন্ট আমি যখন ইপি বের করবো তখন আমার এসটা সহজ হবে কেন কারণ আমার এখানে সরি ইকের এস কিন্তু ইপির এস সহজ হবে না কেন কারণ ইপির এসটা সহজ সে দেওয়া নাই কিন্তু আমার এসটা বের করা এত কঠিন না খালি একটা বিয়োগ করতে হবে এখন বলছে এই জায়গার এখন এখানে তোমরা অনেকে প্যাস লাগাই দিবা যে এর আগে তো বলছে সারে যে নিচে জিরো হয় তো এখানে জিরো হবে না কেন না এখানে তো এরকম একটু মাটি না সে যদি মাটি হতো তাহলে জিরো ধরতাম এটা তো একটু মাটিতে উপরে তাহলে আমার ঠিক এই এতটুক বের করতে হবে এতটুক কত এতটুক হবে একশো মাইনাস তাই না তো এটা কত আসে এটা হবে হলো একশো মাইনাস তার মানে আমার এই সি পয়েন্টের ইপি বের করার সময় এ সেমান ধরতে হবে একুশ পয়েন্ট ওকে একদম ইজি এখন এই পয়েন্টে কী বের করবো আমি ইকে বের করবো তো ইকে সমান সমান যখন হাফ এম স্কোয়ার বের করতে যাবো ওই বি যখন আমি ওই ই স্কোয়ার প্লাস টু জিসের এস লাগবে তখন এস কত হবে আমি জানি ইকের এস চিন্তা করতে হয় সে কতটুকু পারি দিল সে এখান থেকে এখানে আসছে তার মানে তার এই যে পথ কতটুকু সেভেন্টি তার মানে আমি এই পয়েন্টে 
মানে সি পয়েন্ট এর ইকে বের করার জন্য আমি এস এস করব কত সেভেন্টি একদম সহজ একটা অঙ্ক একটু নিতে ট্রাই করো তাহলেই পেরে যাবে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা তারপরে আমি দেখি এরকম অঙ্ক আর কি কি আছে আচ্ছা এই দেখেন একটা আছে একই অঙ্ক একই রকম অঙ্ক পুরাটন পঞ্চাশ এতটুকু কত উনিশ পঞ্চাশ তেতটুকু কত আমি আগে মানটা বসা রাখি তাহলে অঙ্ক সহজ হবে দ কি লিখছি দ উনিশ পয়েন্ট চার উনিশ পয়েন্ট সরি একুশ উনিশ উনত্রিশ পয়েন্ট চার তার মানে এখানে আসলো উনিশ পয়েন্ট ছয় বিশ উনিশ পয়েন্ট ছয় আচ্ছা সর্বোচ্চ গতিশক্তি কথাটা যখন বলবে তখন তার মানে হলো একটা বস্তু কোন জায়গা গেলে সর্বোচ্চ বেগ পায় এটা বুঝি যখন একটা বস্তু পড়ছে নিচে পড়ে অলওয়েজ মনে রাখবা এখানে তো বিত জিরো এই ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ বেগ বা সর্বোচ্চ গতিশক্তি যাই কোক এটা হবে যখন সে মাটিতে পর ঠিক আগ মুহূর্তে বা বাংলা কথায় এ পুরা বট্টা পারি দিলে তাহলে আমার এখানে আগে বি বিবির করতে হবে বি স্কোয়ার বের করবো এ স্কোয়ার প্লাস এ টু জি এস দিয়া এখানে এস করতে হবে যেহেতু পুরো পথ আসবে এস হবে কত উনপঞ্চাশ এখানে বিরে বাঙে বানা ওই বি সমান সমান রুটো বের করে বাঙে দরকার নেই কেন কারণ আমার ওই গুচ্ছিপ্তি বলছে তো তো ওই ক্ষেত্রে আমার হাফ এম স্কোয়ার লাগবেই তো ওই হাফ এম স্কোয়ার আমার এই বিটা স্কোয়ার ফেলবে হ্যাঁ খুবই সিম্পল জিনিস কঠিন কিছু না বলছে এ ও বি এর মোট শক্তি বের করো এরকম অঙ্ক আমরা এর এগারো দুই তিনটা করছি একটু ট্রাই করো পারবা এখানে আমার কি করতো এ এ বের করতে হবে না এর ই পেয়ার ইকে বের করবা এটা ইকে হবে জিরো আর বলছে বি বিন্দু মানে এই পয়েন্টের এখানে বি এখানে কিন্তু ইপি জিরো হবে না কারণ এটা মাটি না তো এখানে ইপি বের করবা ইপি মানে কি ইপির জন্য যে এস ইপি কোনটা ইপি এই ইপি এস কত হবে উনিশ পয়েন্ট ছয় কারণ নিচ থেকে এতটুকু উপরে আসে আর যখন ইকে বের করবা তখন ইকের ওই এম ওই বিস্কোয়ার সময় ইউস্কোয়ার প্লাস টু জি এস ওইটা যে এস এটা এগোতে দেয় তো কঠিন না তো সহজ জিনিস এগো ট্রাই করবা তাহলে বের হলবা হ্যাঁ কি যে আমার এখানে কি আছে এখন এখানে বলছে যে একটা বস্তুর এম দেওয়া আসছে ভালো কথা উচ্চতা পঞ্চাশ দেওয়া আছে এবং তিনটা বিন্দু আছে এবং এই এতটুকু দেওয়া আছে বিশ আচ্ছা ঠিক আছে গত বলছে কত উচ্চতায় গতি শক্তি বিশক্তি দ্বিগুণ হবে এই যে এই রকম অঙ্কগুলি একটু মানে একটু দেখতে মনে কঠিন বাট আসলে খুবই সহজ একদম ইজি ওকে তাই শর্ত বলছে কি যে কোন পয়েন্টে গতি শক্তি বিশক্তি দ্বিগুণ হবে মানে টু ইপি সমান ইকে হবে ওকে এটা আমি এই যে অঙ্কগুলো অলস মাথা রাখতে হবে যে কি যেহেতু আমি এখানে এরকম তুলনা করছে কম্পেয়ার করছে তাহলে এটা আমি শর্ত মতো ফেলে অঙ্ক করে ফেলবো হ্যাঁ আচ্ছা এটা কেমনি করা যায় আমার এখানে এম দো আছে এম দো আছে কত এম দো আছে লেগে দশ যদি আমার এম লাগবে না দেখো এম দো কেমনি মারা যায় দেখো এস আছে পঞ্চাশ এস এস আছে পঞ্চাশ আছে আমি রাখলাম আর কি এটা কী কী দেওয়া আছে এখন আমি এই যে আমার উচ্চতা হ্যাঁ এখন আমি কিন্তু জানি না যে কোন জায়গায় মিলছে বলছে পুরোটা পঞ্চাশ বাট আমি তো জানি না কোন জায়গায় মিলছে তো দড়ি তারা এই জায়গায় মিলল এই জায়গায় মিলল মানে এই যে মিলছে বলতে এই জায়গায় তাদের এই শর্তটা ফিল করে তার মানে এটুকুলো এক্স দড়ি তারা এক্স উচ্চতায় তাদের ওই যে ক্রাইটেরিয়া বলছে কী ক্রাইটেরিয়া যে গতিশক্তি বিশক্তির দ্বিগুণ হবে ওই ক্রাইটেরিয়া তাদের ফিল করে তো এত যদি এক্স হয় তাহলে এতটুকু কত এতটুকু হবে কত পঞ্চাশ মাইনাস এক্স তাই না এভাবে পঞ্চাশ মাইনাস এক্স তার মানে আমি যদি এটারে এস ওয়ান দড়ি আইটেম এস টু দৌড়তে পারি ওকে আচ্ছা এখন আমি আমার অঙ্ক শুরু করি শর্ত মধ্যে কী বলছি শর্ত বলতে বলছে যে গতিশক্তি বিশক্তির দ্বিগুণ মানে গতিশক্তি যত হবে ইকে যত হবে ইপি হবে তার থেকে দ্বিগুণ বেশি তাই না মানে গতিশক্তি বিশক্তির দ্বিগুণ আচ্ছা তা শর্ত মতে আমি ফলাছি যে শর্ত মতে হোয়াট এভার বা এখন আমি ইকের সূত্র কি হাফ এম বি স্কোয়ার আর ইপি হলো এম জি এস আমি জাস্ট লেখলাম আর কি আচ্ছা এখন আমি এক এক করে দুই পাশে এম বাদ দিয়ে দিই এপাশে এম এপাশে এম বাদ দিয়ে দিই তারপরে থাকে হলো হাফ বি স্কোয়ার এখানে থাকে হলো টু জি এস ওকে আচ্ছা আমি চাইলে টুটে পাশে গুণ করে ফেলতে পারি এটা আমার ইচ্ছা ওকে এখন বি স্কোয়ার মানে কি বি স্কোয়ার মানে হলো ইউ স্কোয়ার প্লাসের টু জি এস আর এপাশে তো টু জি এস আসেই এখানে কিন্তু এস না দিয়ে এস ওয়ান দিতে হবে হ্যাঁ কারণ আমি জানি আমি কি বলছি যে ইপের জন্য ইপি মানে নিস্তিক উপরে এটা হলো এস ওয়ান আর ওর হলো এস টু আর এখানে তবে এস টু এস ওয়ান আর এস টু ওই দুটো পার্থক্য আছে হ্যাঁ আচ্ছা ইউগুলো জিরো কারণ সে আমার এখানে নিচটা ওই নিস্তিক উপর নিচে পড়তে আছে কাহিনিটা তার মানে এই জায়গায় ইউ হলো শূন্য তো ইউ শূন্য ইউ বাদ তাহলে কী থাকে তাহলে শুধু টু জিএস থাকে তাহলে আমি লিখবো টু জি এস উপরে পড়ে গেছে এস টু বাই এলো টু সমান সমান টু জি এস ওয়ান ওকে এখন আমি দুপাশ থেকে টু জি বাদ দিই এপাশ থেকে টু জি বাদ এপাশ তো টু মানে 
আমি যদি বাদ দিয়ে মূল উপরে যারা হেরা বাদ যাবো নিচে হেরা বাদ যাবো তাহলে টু দি উপরে উপরে বাদ তখন উপরে থাকবো লো এস টু বাই টু সমান সমান এখানে থাকবো শুধু এস ওয়ান ওকে আচ্ছা এখন আমি জানি যে এস টু মানে কত এস টু মানে হলো পঞ্চাশ মাইনাস এক্স টুডো পেশেন্টে চলে যায় আর এটা মানে হলো শুধু এক্স তাই না এই যে এস ওয়ান মানে হলো এক্স আর এস টু মানে হলো পঞ্চাশ মাইনাস এক্স মান বসালাম তাহলে কী হলো এখন এখন আমি যদি পঞ্চাশ এ পাশে রাখি এক্স পেশেন্টে গেলে কী পাওয়া যাবে টু এস প্লাসের এক্স মানে হবে তিন তার মানে বলতে পারি যে থ্রি এক্স সমান সমান পঞ্চাশ সাইড চেঞ্জ করলাম অতএব এক্স সমান সমান পঞ্চাশ বাই তিন এটা মানাস হলো কত পঞ্চাশ বাই তিন ষোলো পয়েন্ট ছয় এটা বাড়িতে হবে তার মানে তার ষোলো পয়েন্ট ছয় মিটার উচ্চতায় মানে এখান থেকে এখান থেকে এ পর্যন্ত মানে নিচ থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে তারা ষোলো পয়েন্ট ছয় মিটার উচ্চতায় কি তাদের গতিশক্তি যুবশক্তি দ্বিগুণ হবে এরকম আর থাকতে পারে যে তিন ব্যাগের এক ব্যাগ চার ব্যাগের এক ব্যাগ যাই থাকুক সেম আমি আগে এক্স একটা পয়েন্ট দুর্ম এক্স দেন দুই পাতা শর্ত ফেলাই দেওয়া এভাবে মান বসে দেবা কাটাটি করবা দেবা অটোমেটিকলি এক্সপায়ার হয়ে যাবে কয়েক টাকা করলে তোমাদের জন্য ইজ হয়ে যাবে হ্যাঁ আর গত আমি পর্যন্ত বারবার দেখাতে আসি সো আর এখানে কিছু নাই এখানে আমার এবি হলো বিশ বিশ হলো তিরিশ বাস বাকিটা তুমি নিজে করে ফেলতে পারবা ওকে আচ্ছা তো এখন আমরা এই এখানে কিছু অঙ্ক আছে এগুলো আসলে লেটেস্ট অঙ্ক মানে ওই অধ্যায় চারেরই উঠান আমার অঙ্ক তো এখানে আমার কিছু অঙ্ক দেখি হ্যাঁ এখানে কি বলছে দেখো প্রথম বলছে যে এই যে এখানে আমি কলম নেই বলছে একটা বস্তুর এম দেওয়া আছে বস্তুর এম দেওয়া আছে বিশ কেজি ওকে আচ্ছা ভালো কথা এবং বলছে ভূমি থেকে এই উচ্চতা মানে এস দেওয়া আছে মানে আমার এটা যদি উচ্চতা হয় তাহলে এটা হলো কত চল্লিশ মিটার এখন বলছে যে ভূমি থেকে কত উচ্চতায় বিয়োগ শক্তি গতিশক্তি তিন বাগে এক বাগ হবে জাস্ট একটু কেটে করছি ওইটার মতো সেম কোনো পার্থক্য নাই তাহলে কি করতে হবো আমার এখানে আমার এই যে এটাতে ধরতে হবো এক্স এটা যদি এক্স হয় তাহলে এতটুকু হবে কত চল্লিশ মাইনাস এক্স শর্ত কী হবে শর্ত হবে বিয়োগ শক্তি গতিশক্তি তিন বাগের এক বাগ মানে ইপি আমি এটাই পাশে করি এখন হবে কি হবে ইপি সমান সমান ওয়ান থার্ড অফ ইকে বিয়োগ শক্তি গতিশক্তি তিন বাগের এক বাগ মান বসে বা আগের মতোই দেন এ পাশে পাশে এম টিম কাট বা জিটি কাট বা দেবো লাস্ট মুহূর্তে এক্স এমন বার হবে খুবই ইজি নর্মাল সরল অঙ্ক একটু ট্রাই করলে পারবা তো এখন আমরা দেখি এখানে কী করছি এখানে বলছে যে একটা বস্তুরে এই বেগে একশো বিশ মিনিট সিম বেগে নিচ থেকে উপরে ছুঁড়ে মারছে মানে এখান থেকে আমি একটা ছুঁড়ে মারছি আমার এক্ষেত্রে বেগ ছিল কত একশো বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ ওকে ভালো কথা মারলাম আর একটা বস্তু ওই সময় না তার ঠিক এত সেকেন্ড পর কতক্ষণ পর জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড সময় পর মারা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বস্তুর ভর তারা উল্লেখ করে দিচ্ছে বস্তুর ভর তারা বলেছে হয়তো পাঁচশো গ্রাম মানে এটা থেকে হয়তো আমার কোনো কাহিনী আছে এই যে কাহিনী দেখে আসে বলছে কি ছুঁড়ে মারছে এই ক্ষেত্রে বস্তুর বেগুলো আর একটু বেশি কিন্তু এখানে একটা পার্থক্যটা কি পার্থক্যগুলো ওরে মারার এত সেন পর একটু পরে মারছে মানে একসাথে মানে একটু পরে মারছে ওকে ভালো কথা গ নম্বরে বলছে দ্বিতীয় বস্তু কত উচ্চতায় যাবে এবং ওই উচ্চতায় তার বিয়ে শক্তি কত তার মানে আমার এখানে এম জি এস চাইছে এখানে জি তো আছে জি কত এই যে জি পাঁচশো গ্রাম কিন্তু এস তো নাই এস বের করুম আর আমরা জানি যে এস বের করে একদম ইজি সূত্র কি সূত্র বি স্কোয়ার সমান সমান ইউ স্কোয়ার প্লাসের টু জি এস আমি যদি বি হলো জিরো ইউ হলো কত একশো পঞ্চাশ এখানে জি এর মান হয় মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট এস বের করতে হবে এটা আমরা একদম প্রথমে আমার অঙ্কটা একটু বুঝেছি তাই না এগুলো কেমনি করতে হয় তো এটা তোমরা একটু চেষ্টা করলে পারবা যেটার আমার এসটা কত এখন এস যত বের হবে ধরো এস যদি বের হয় ধরো আমি যাই না কত বের হবে যত বের হোক দেন এস বের হলে দেন ওই এস লাগে এম জি সির করবা খুবই সহজ তার মানে আমার এই গরমে কী করতে হবে আগে এস সূত্র ইউজ করে আমার এই জায়গায় বি হবে হলো কত শেষ বি হবে জিরো আর ইউ হবে হলো একশো পঞ্চাশ স্কোয়ার টু মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট এই নিয়ে তো আবার ব্যাকেট সারাই দেবো না তাহলে কিন্তু সর্বনাশে দেবো গা এন্ড এস যদি আমরা এটা এভাবে করবো না আমরা আগে এটা এ পাশে পাশে নিয়ে দেন শুধু এস এর মানটা বের করবো আমরা যেভাবে অলরেডি অলস করি তাই না এটা মানটা একটা হবে যে এস সমান সমান বি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই টু জি দেন মান বসে দিবা দেখবো তুমি এস এর মান পাওয়া যাবা দেন এস পেয়ে গেলে এই এস তুমি এখানে কি এই এটার এম জি এসটা বের করবা ওকে খুবই সহজ বলছে কোন বস্তুটা মারিতে আগে পড়বে আচ্ছা এই অঙ্কটা একটু বুঝি আমরা যদি কী কী আছে বলছে একটা বস্তু আছে ধরে এ বস্তু বলছে ওর আদি বেগ হলো একশো বিশ নিচ নিচ থেকে মারছে একটা যদি বি বস্তু ওই হলো একশো পঞ্চাশ এখন এখানে কাহিনী আছে কাহিনী হলো কি ওরে মারার এত সেকেন্ড পরে ওরে ছুঁড়ে মারা হয়েছে
ओ सेम जा पड़े ये और क्यों एत सेम पर मार्से तर मायर जिस बुझते हैं जो ओ जो पड़ते समय लगे धर दस सेकेंड और ओ जो दस सेकेंड समय लगे तेल क्यों मिलते पर क्या कारण ओ तो पर मार्से और तो एत समय पर मैं और दस क्यों और मिले चलो ना कारण ओ जत् पड़े तत् क्योंकि पड़े ना जुदे समय समान क्योंकि तुम्हारे से पड़े तो एक क्षेत्र में और क्यों और अवश्य मैं ये सेकेंड कम थे एक कम थे जो ठीक और जो नाइन पॉइंट टू फाइव है तो हमें कि दो दिन एक साथ पड़े और वो जो एक कम है जो नाइन पॉइंट टू फोर जो है तमें आगे पड़े एत कठिन भाव में किसान नहीं जीतु जारे पर मार्से तेरे अवश्य और एक समय कमाय धरते हुए तैना जो कमे पड़ते कि ना जिसटे ए रखम इजी कठिन भाव निबाना तेल देखते हैं कि और ऊपर उठा और नामा कत समय लागे सूत्र एकटाई बी समान समान यू प्लस जिटी एखे हमारे बीओ भी जिरो सर्वोच्चता यू कत यू एक सौ बीस जी तो जानी ना जी 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 जे माइनस नाइन पॉइंट एट टी कत तो ये ना करी क्ज करबी टी टे पशे रेखे मैं ए पशेपाश कर फिलब तो ये एक टी समान समान बी माइनस यू बै जि ओके दें टी टे बेर हो जाए हाँ दें टर मान जो आसो देखिए कत आसे कई दी बी जिरो यू हिलो तुम्हार एकश बीस और जी हो माइनस नाइन पॉइंट एट कत आ एकशो बीस बै नाइन पॉइंट एट माइनस माइनस काटा तम और ऊपर उठते समय लगे बोलो बारो पॉइंट टू फोर सेकेंड जस्ट उठते तो उठते हमारे नाम ना दुटे तो उठब नाम द्विगुण समय लगे और जब उठते नाम समय लगे टूटी मैंने ये लिखे दी तुम्हारे एखे तो उठते नामते मोट समय लगे कत उठते मतलब मोट समय लगे बोलो बारो पॉइंट टू फोर इंटू टू कत आ देखो इंटू टू टोटी समय टी समान समान बी माइनस यू बी एखे इन और यू टू यूज कर हाँ कारण जो इू तो भिन्न टीओ भिन्न टी वन टी यूज करो तो बी कत बी एलो जिरो इो एक पंचाश माइनस नाइन पॉइंट एट बी कत आ पंचाश बन पॉइंट एट पंद्रह पॉइंट तीन शून्य तर मैं और पढ़ते और समय लगभग बसि समय कत है तैना टू टी समान समान पंद्र पॉन्ट त्रिस इंटू दुई तेल एर लग रो तुम कत त्रिस पॉइंट सिक्स जिरो सेकेंड एन एखे अने के कन्फ्यूज रखते परे जो और तो आधिविक बेसि तेल और तो गया पड़ा कथा ए रखम मन होते कहनी आसे और आधिविक कम तो उठब कम और और आधिविक तक उठब बेसि जिसटूक बुझते हो क्यों बस दूर जाते पर और आधिविक कम और मन करो ये ज्ञान नामे देव आधिविक बेस क्या बेस उठे जार कारण और पढ़ते जे समय लगे तर तुल समय बेसि लगे कारण बस उठपुर उठे पढ़व दिल्ली तरह मैंने कि दो दिन की तरह प्रश्न पड़े कि प्रश्न पड़ से क्या आगे नाम मैं प्रथम बस्तु की आगे मटीत पतित हो क्यों कारण तरह समय लगे मात्र चौबीस सेकेंड से तो और समय लगे प्राय त्रिस पॉइंट षाट सेकेंड ओके हक तो उठान नाम अनेक समस्या थकते परे तो तुम्हारा एक देखा जैसे को समस्या पड़े कि ना जो कारो को समस्या पड़ो से तुम्हारा इनबक्स करवा इनशाला ट्राई करब जो जो तो द्रुत पे से रिसपन्स करार्जन हाँ और अभी आरोप बोलते हमें जो मैथगू कर लम उठाना मानिए सबग मैथ ट्राई करवा इनशाला इनशाला को समस्या है ना परीक्षा तो भय पर किसान नहीं बिुदे तुम्हार मिशन अंकगल आलोचना करके तो भिडियो एतटुकू सब भलो थको आल्ला हाफिज